இன்னைக்கு நிறைய யங் என்டர்பிரனர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஈவன் ஐடி ஃபீல்டில் இருந்து கூட வந்து நம்ம சுயமாக ஏதாவது தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஆர்வமாக வர்றாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் ஒன் லேக்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்குமான ரேஞ்ச் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்கு ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கீ ப்ளஸ் பால்கோவா இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தாலே போதும் ஓகே இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்துருங்க உங்ககிட்ட யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்கி டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா கண்டிப்பாக சார் எங் எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஓகே எல்லாருமே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு மிஷினில் ஆரம்பித்தவங்க படிப்படியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டுமே அவங்க பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான பிளான்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க சார் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு வரும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனே இவ்வளோ பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை சின்ன சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் அவங்கள நன்மைகளை <laughs> இதோ ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் இவங்க தாங்க தயாரிக்கிறாங்க சரி இந்த நிறுவனத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் என்ன எந்த விதத்தில் நமக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணுறது இதில் என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பேங்க்கில் லோன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குமா இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளே போய் அந்த ஓனர்ஸ் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நிறைய <laughs> <laughs> வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் எங்களோட நிறுவனத்துக்கு வருகை தந்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ சார் இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு பால் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களோட உற்பத்தி வந்து ரொம்ப பூமிங்கில் போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட மெஷினரிஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்
எங்களோட நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஆரம்பித்தது ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த பால் பதப்படுத்துகிற மெஷின்ஸ் கூறிய ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அந்த ஒர்க்கில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா நாங்கள் எங்களோட சர்வீஸை பார்த்துட்டு அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன ஒரு கஸ்டமர் எங்களுக்கு முதல் முறையாக ஒரு புது மெஷின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அது என்ன வகை மிஷின் சார் அதுக்கு பேர் ஹோமோஜனைசர்னு ஒரு மிஷின் ஓஹோ அது வந்து பேக்கெட் மில்க் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் அதில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸிங் ஹோமோஜனைசேஷன் ப்ராசஸ் ஓகே அந்த ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின் தான் நாங்கள் முதல் முதல்ல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஓகே 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 அதுக்கப்புறம் இப்போ கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் எந்த விலைக்கு இது விரிவடைந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ்லேயே வந்து இதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் மெஷின்ஸ் ஒவ்வொரு மெஷின்ஸ் லைக் பேஸ்டரைசர் ஹோமோஜனைசர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் மெஷின் ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருந்தது ஓகே இப்போ கடைசி ஒரு ஏழு வருஷமா ஓகே நாங்கள் கம்ப்ளீட் டேர்ன் கீ ப்ராஜெக்டாகவே பண்ணிட்டுருக்குறோம் ஐஸ்கிரீம் மில்க் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஜூஸ் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் பன்னீர் ஓகே சார் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் தயாரிக்கிறப்ப இந்த அனுபவங்கள்லாம் எங்கேருந்து கிடைச்சது சார் சார் நான் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ஒரு மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் தான் மெயின்டெனன்ஸ் இன்சார்ஜாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ அங்கே இருந்த ஓவரால் மெஷின்ஸையுமே நான் வந்து சர்வீஸிங் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால ஓகே எனக்கு எல்லா மெஷினையுமே சர்வீஸ் பண்ணுற அனுபவம் கிடச்சிது ஓ வெரி அதை வச்சு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் மெஷின் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் வெரி குட் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த டேர்ன் கீன்னு சொல்கிறப்போ எத்தனை மிஷின்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஒன்றா மாறும் இப்போ ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து அதுக்கு வரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டேங்கில் ஆட் பண்ணி மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணுவோம் ஒரு எழுபது டிகிரி எழுபத்தஞ்சி டிகிரி அளவுக்கு அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹோமஜனைசேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற டோட்டல் இன்க்ரீடியன்ஸையுமே சின்ன சின்ன மைக்ரானா பிரேக் பண்ணி கொடுக்கும் ஓ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிளேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷினுக்கு இந்த மிக்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த எழுபது டிகிரியில் போகக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை அது முப்பது டிகிரி அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் குறைச்சி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதிலிருந்து வரக்கூடிய மிக்ஸ் வந்து ஏஜிங் வேட் அப்படிங்கிற ஒரு டேங்கில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த முப்பது டிகிரி இருக்கக்கூடிய மிக்ஸை வந்து பிலோ ஃபைவ் டிகிரி அளவுக்கான டெம்பரேச்சரில் அது மெயின்டைன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக ப்ராசஸ் ஆகிட்டு வர்றப்போ ஃபைனல் நமக்கு ஐஸ்கிரீமாக கிடைக்கும் ஓகே சார் இப்படி இருந்தப்போ எவ்வளோ மிஷினரிஸாக அது வரும் சார் கால்குலேட் பண்ண ஓவரால் நாங்கள் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மிஷின்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் என்னோட பேர் மணிகண்டன் கண்மணி கவுஸ் மில்க் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை நடத்திட்டு வரேன் ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங்ன்ற கம்பெனி எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தெரியும் கண்மணி கவுஸ் மில்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் ஆகுது நாங்கள் ஃப்ரெஷ் கவு மில்க் மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு பிளான்ல கண்மணிங்கிற பிராண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக ரெஃபர் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம மில்கை முதல் சில் பண்ணி பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காண்டி ஒரு பிஎம்சியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அவங்கள்ட்ட வாங்குறதுக்கு அப்புறம் படிப்படியாக வந்து ஹோமோஜனைசர் வாங்கினோம் தயிர் ப்ராசஸிங் கேர்ட் ப்ராசிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக பண்டிகை ப்ராசஸிங்கு இப்படி ஸ்லோவாக அவங்கள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மார்ட் லெர்னிங்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம கரெக்டாக நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னா நபார்டோட ஃபெசிலிட்டியில் இருக்கோம் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் வந்து நபார்டோட ஃபெசிலிட்டியில் ஒரு டைரக்ட் ப்ராசிங் யூனிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங்கு இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆன்லைன் சிஸ்டம் என் டு எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மில்கை ஊற்றிட்டு பேக்கெட் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே ஹீட்டிங் கூலிங் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே நடந்துடும் ஸோ மேனுவலாக நீங்கள் பாலை சில் பண்ணணும் இல்லை ஹீட் பண்ணணும் இல்லை பாலை பிடிச்சி மாற்றணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சேலஞ்சஸுமே இல்லாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக பாலை ஊற்றிட்டு பேக்கெட் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே பைப் மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் சிஸ்டத்தை மினி டைரிங்கிற கான்செப்டில் அவங்க டிஎன்ஏவில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நபார்டு வந்து கண்மணிக்கு எங்கள் கம்
வெஸ்ட் இண்டியா இங்கிருந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க பட் நம்ம ரீச் அப்ல கோயம்புத்தூருங்கிறது வந்து ரொம்ப தூரம் கிடையாது மாதிரிங்களா சோ ஒரு முன்னாடியே வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா கூட ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரத்துல ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க இல்ல ஒரு அடுத்த நாளே வந்து ஒரு ஆள் அனுப்பி நம்ம ஹெல்ப் பண்றாங்க சோ இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ப்ராசஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தணும்னு நாங்க நம்புறோம் ரொம்ப நன்றி சார் சொல்றது கேட்கறப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துல அவங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலியமா நிறைய மிஷின்ஸ் நீங்க தயாரிச்சு நிறைய மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆயிருக்கேன் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சோ இப்போ பிப்டி பிளஸ் மிஷின்ஸ் நீங்க தயாரிக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் கவர் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன் எங்க ஒன்னு ரெண்டு மிஸ் ஆயிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் இந்த டுவெண்டி த்ரீ குள்ள நாங்க கவர் பண்ணிருவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட அதிகபட்சமான மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா கேரளால எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தில் கடுப்பிச்ச பால் தினம் பற்றி சம்பரிக்கணும் அப்போ இதில் ஒரு ஆயிரத்தோளம் கவரில் நம்ம வீடுகளில் எத்திக்கணும் அப்போ ஈ ஆயிரம் கவரில் வீடுகளில் எத்திச்சு பேக் ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി പാലിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാല് കൂടുതൽ പ്രാദേശിക വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് അപ്രകാരം നമ്മൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സബ്സിഡി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രയൽ റൺ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായി നമ്മൾ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന്റിലുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തി അത്തരത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ സ്മാർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ആ ടെൻഡർ ഏറ്റെടുത്തത് അതിൻ്റെ തുടർന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്ന ഒരു മുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രകാലം നമ്മളോട് ഈ പ്ലാന്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയ സ്മാർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടാറോളം ക്ഷീരോട്ട സാധാരണ സംഘത്തിൻ്റെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊഞ്ചം ചുമ്മാ തമിഴ്ന്ന് കർണാടക തമിഴ് തെലുങ്കാന അതുക്കപ്പുറം ഇങ്ങനെ അവിടെ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇന്നേക്ക് ഡൽഹി இப்போ டெஸ்டர் சகத்துக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பக்கமும் கவர் பண்ணிட்டு வரோம் ஹலோ திஸ் இஸ் மீ லம்ஜன் பி ஃபோம் ஃபவுண்டர் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஹிங்கோ ஹில்ஸ் டைரி இட் இஸ் கனெக்ட் பி ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இன் தி ஸ்டேட் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஐ அம் a டைரி என்டர்பிரனர் சோ திஸ் இஸ் பீன் மை ட்ரீம் எவர் சின்ஸ் லைக் ஐ பாஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் காலேஜ் சோ திஸ் இஸ் பீன் மை ட்ரீம் டு ஹேவ் a டைரி மில் ப்ராசஸிங் பிளான் and so i think we can call it as a dream come true with the help of smart engineering and i would like to thank uh, bala and sunil both of them like i would like to thank them for their hard work and i would like to thank them for their support also and also the machines from the pasteurizing to the pouch packing uh, curd uh, curd packing machine the gold room and everything has been installed uh, बहुत अच्छे से सो मुझे बहुत धन्यवाद बाला और सुनील सर आप दोनों को भी बहुत थैंक यू क्योंकि आप दोनों इतना हार्ड वर्क किया ये सब सेटअप करने के लिए और हम लोग अभी थोड़ा फिनिशिंग पॉलिश नहीं है हम लोग का डेरी फैक्ट्री फिर भी तुम दोनों ने बहुत सपोर्ट किया और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बताया और फ्यूचर में क्या मशीन लाना चाहिए क्या सपोर्ट करना चाहिए वो सब बताया इन्हें आई होप दैट दिस इज नॉट द एंड विद स्मार्ट इंजीनियरिंग फिर भी और आने वाले दिन में Uh, maybe in 6 months or 1 year more machine i got from smart engineering then another 5 6 years again i have bigger uh, pl- plans to go forward with the dairy uh, industry so thank you so much smart engineering team and then uh, yeah that's all thank you india thevathu velinadukku kuduthukinga kandipa sir kuduthukrom indha or 5 years la pathinga appadina andai manlamana andai naadugalana ilangai nepal bhutan appuram நம்ம கென்யா ஓகே பிலிப்பைன்ஸ் 
ஓகே துபாய் எல்லா பக்கமும் ரீச் ஆயிருக்கும் சூப்பர் மேடம் இது கேக்குறது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு முறை சப்ளை பண்றப்போ அடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சது மேடம் சார் அவங்க ஹாப்பியா சொல்வாங்க நாங்க வந்து குடுக்குறதோட சரி அவங்க சொல்வாங்க நீங்க மிஷின் அனுப்பிட்டு எங்களுக்கு வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்குது அவங்க எந்த சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட மாட்டாங்க எங்களுக்கு அதுவே ஹாப்பியா இருக்கும் அதனால இப்ப எங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது பரவாயில்ல நம்ம வந்து இன்னும் எக்ஸ்போர்ட்டிங்ல கான்சென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நாங்க வந்து கான்சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சூப்பர் இப்போ மேடம் சொன்னதை கேட்குறப்ப இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இந்தியா அண்டை நாடு அப்படின்னு அப்படி விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது ரொம்ப ஆல் த பெஸ்ட் வரக்கூடிய காலங்க அதையும் நீங்கள் ரீச் பண்ணிவிடுவீங்க பெரிய அளவில் வெரி குட் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது உங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சொல்கிறீங்க அந்த எந்த ரேஞ்சிலேருந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இன்றைக்கி நிறைய யங் என்டர்பிரனர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஈவன் ஐடி ஃபீல்டிலேருந்து கூட வந்து நம்ம சுயமாக ஏதாவது தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஆர்வமாக வர்றாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் ஒன் லேக்கில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்குமான ரேஞ்ச் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்குது ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கீ ப்ளஸ் பால்கோவா இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தாலே போதும் ஓகே சார் இந்த மாதிரி இப்போது நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்லுங்க உங்ககிட்ட யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்கி டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா கண்டிப்பாக சார் எங் எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஓகே எல்லாருமே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு மிஷினில் ஆரம்பித்தவங்க படிப்படியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டுமே அவங்க பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான பிளான்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சின்ன கெப்பாசிட்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ண நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து டூ தௌசண்ட் லிட்டர் த்ரீ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் பெர் டே பெர் அவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான பெரிய யூனிட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பர் சார் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் என்னால் மிஷின்ஸ் வாங்கி ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ண முடியுமா அப்படி தயங்கி வந்த யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க அப்படி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்களா ஓ தரமாக சொல்லலாம் சார் இப்போ சென்னை பக்கத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரக்கோணமில் வீரபாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன லெவலில் மில் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் சென்னையில் மார்க்கெட் பண்ணிருக்கிறார் அவரோட மில் சார் ஓகே அதே மாதிரி மைசூரில் ஹுன்சூர்னு ஒரு ஊர் அவங்க வந்து சீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓ சூப்பர் இதே மாதிரி திருநெல்வேலியில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் யூனிட் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க அது ஒரு சின்ன வில்லேஜ் அந்த ஊரில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் பிளான் போட்டிருக்கோம் அவங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீடாமங்கலம் அங்கே ஒரு ஐஸ்கிரீம் யூனிட் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீமோட டீலராக இருந்தாங்க இப்போ அவங்களே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி மதுரையில் கண்மணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அவங்களும் வந்து மில்க் ப்ராசஸிங் பண்ணி அந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வணக்கம் என் பேர் கே சவன் மகேஷ்குமார் நான் சின்னதாக ஒரு என்ன நெய் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரேடராக இருந்தேன் ட்ரேடராக வந்து நிறைய நெய் எண்ணெய் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு இடத்துல வாங்கி இன்னொரு இடத்துல விற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் நடுவில் நம்மளே இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஐடியா வந்தது வந்தப்போ கீ நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் எப்படி அப்படின்னு தோன்றப்போ இந்தியா மாட்டில் சர்ச் பண்ணோம் சர்ச் பண்ணதில் வந்து சார் ராஜான்றவர் வந்து ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து கால் பண்ணி நல்லா பேசுனார் பேசி வந்து அவரை அணுகுமுறை பண்ணுற அளவுக்கு அவர் அவரோட இது இருந்தது அதனால் அவங்கள்ட்ட நம்ம டீல் பண்ணி பேசினப்போ வந்து அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம மிஷினரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்தோம் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தாங்க பேமெண்ட் கொடுத்தோம் ஆன் டைமுக்கு எல்லாமே டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன டைத்துக்கு வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் டெமோவும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காலையில் வந்துட்டு நைட்டு வரைக்கும் இருந்து பொறுமையாக நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுத்து ஒரு ஒரு இதையுமே ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க ஃப்யூச்சர்லேயுமே நமக்கு ஏதாவது வேணும்னாலும் அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து வெள்ளங்கு நல்லா வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க நல்லா இது பண்ணுறாங்க நம்பி வந்து எந
பால்கோவா அல்லது நெய் பண்ணலாம் ஒன் லேக் பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே அது பண்ண முடியும் இது வந்து தயாரிக்க முடியும் ஓகே வெரி குட் சார் இன்ஷியலாக வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இங்கே தான் அன்லோட் பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற இடம் இது இங்கேருந்து இங்கே தான் முதல் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது கட்டிங்கிற ப்ராசஸ் இந்த கட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மெஷின் ஷாப்பில் அடுத்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ இதுதான் எங்களோட மெஷின் ஷாப் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் இன்னோஸ்லேயே வந்து எல்லா காம்பனன்ஸுமே பண்ணுறோம் இது டிஆர்ஓ மில்லிங் மிஷின் இதுவும் ஒரு மில்லிங் மிஷின் போரிங் எல்லாம் இதில் பண்ணுவோம் இது ரஃப் மில்லிங் மிஷின் இது இல்லாமல் லேப் மூணு லேப் இருக்குது ஒரு வெயிலர் மிஷின் இருக்குது ஸோ அங்கே கட்டிங் ஆகிட்டு வர்ற காம்பனண்ட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து தான் ஸ்பேராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ரேக் வைஸ் பிரித்து ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் அசம்பிள் பண்ணி மிஷினாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஜேகே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஆ முடிஞ்சுதா இன்றைக்கே ஓகே நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருமா இது ஆ ஸோ இங்கே தான் மெஷின் கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் ஆகி நமக்கு மெஷினாக கிடைக்கும் ஸ்டார்ட் எல்லாம் இந்த மெஷினுக்கு பேர் ஹோமோஜினைஸ் சார் இது மில்க் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ப்ராசஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மெஷினுக்கு பேர் கண்டினியூஸ் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீசர் இதில் தான் நமக்கு ஐஸ்கிரீம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதுதான் ஃபேப்ரிகேஷன் செக்ஷன் இங்கே தான் வந்து நமக்கு அங்கே அசம்பிள் ஆன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்கிட்டாக மவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஐஸ் கம்ப்ளீட் ஐஸ்கிரீம் யூனிட் ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்துட்டு பேட்ச் பேஸ்ட்ரைசர் ஸோ இந்த பேஸ்ட்ரைசரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுவோம் அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு அதுக்கப்புறமா அதில் இருந்து வரக்கூடிய மிக்ஸு இதில் ஒரு ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர் வழியாக ஃபில்டர் ஆகிட்டு இந்த ஐஸ் ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் பம்புக்கு போகும் ஸோ இந்த பம்பு ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை இந்த ஹோமோஜினைசருங்கிற மிஷினுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இந்த ஹோமோஜினைசரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்ன மைக்ரானாக பிரேக் பண்ணி பாலோட தரவாக மிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பிளேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷினுக்கு இந்த மிக்ஸ் போகும் ஸோ அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய எயிட்டி டிகிரி ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை வந்து பிலோ தேர்ட்டி டிகிரிக்கு கூல் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அதோட வேலை இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் இந்த டேங்க் வரும் ஸோ இந்த டேங்கோட பேர் ஏஜிங் வேட் இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரியில் வரக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை ஃபைவ் டிகிரி டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இதோட ஒர்க்கு ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த கண்டினியூஸ் ஃப்ரீசருக்கு போகும் இங்கேருந்து நமக்கு ஃபைனல் இங்கேருந்து நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சேம் அதே மாதிரி மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட ஒரு மினியேச்சர் தான் இது நம்ம இங்கே ரா மில்க் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனல் பேக்கெட் இங்கே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் இது அதோட சின்ன மினியேச்சர் ஸோ இதுக்கு பேர் டம் டேங்க் 
இங்கே தான் வந்து நம்ம இன்ஷியலாக ராமிலுக்கு எல்லாம் ஊற்றுவோம் இங்கேருந்து இது ஒரு மில்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பம்ப் ஒரு ஃபில்டரில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு இந்த மில்க் பம்ப்புக்கு வரும் இப்போ இந்த பம்ப்லேருந்து மில்க் இந்த பேலன்ஸ் டேங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இந்த டேங்க்லேருந்து அடுத்து ஒரு மில்க் பம்ப் அந்த பம்ப்லேருந்து மில்க் பேஸ்டரைசருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ மில்க் பேஸ்டரைசரோட வேலை என்ன அப்படின்னா பாலை எழுபது டு எண்பது டிகிரிக்கு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பிலோ ஃபைவ் டிகிரிக்கு கூலிங் பண்ணக்கூடியது தான் அதோடய வேலை ஸோ பிலோ ஃபைவ் டிகிரிக்கு கூலிங் ஆன பால் வந்து இந்த பல்க் மில்க் கூலருக்கு வரும் ஸோ இது அந்த மில்க்கை பிலோ ஃபைவ் டிகிரி டெம்பரேச்சர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணும் இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபில்டர் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பம்ப் இந்த பம்ப்பு பேக்கிங் மிஷினுக்கு மில்க்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு மில்க் பேக்கிங் அவுட் புக் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் இதோட சப்போர்ட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஐபிடின்னு சொல்லுவோம் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இது உள்ள ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் இதில் இருக்கிற இன்பில்ட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அந்த வாட்டரை ஜீரோ டிகிரிக்கு சில் பண்ணோம் அந்த சில் பண்ண வாட்டரை எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த பேஸ்டைசரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது மில்க்கை சில் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் இங்கேயே போயிடும் இந்த மாதிரி இது ஒரு தனி சைக்கிளாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுதான் இதோட வேலை அதே மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் பாய்லர் இருக்குது ஸோ அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா சேம் அது சில் வாட்டர் க்ரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி இது ஹாட் வாட்டரை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஹாட் வாட்டர் பேஸ்டரைசர் உள்ளே போயிட்டு மில்க்கை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் பாய்லருக்கே வந்துடும் இதுதான் இதோட ஒர்க்கிங் ஓகே சார் கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க ரொம்பவே ஆர்வப்படுத்துறது சரி சார் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடிகிறது ஆனால் அவங்ககிட்ட வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான தொகைகள் எல்லார்கிட்டையும் சரியான விகிதத்தில் இருக்கிறது இல்லை அப்படி வரக்கூடிய நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கையில் வரக்கூடிய நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருவருக்கும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஆலோசனை சொல்ல தயாராக இருக்கிறீங்க சார் கண்டிப்பாக சார் இதுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்தும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க புது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நிறைய சப்சிடிஸும் கிடைக்குது ஸோ புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணல நாங்கள் அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறோம் சார் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வரும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனே இவ்வளோ பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை சின்ன சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் அவங்கள ஏன்னா அவங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அவங்களும் டெவலப் ஆகணும் அந்த வளர்ச்சி தான் எங்களுக்கும் வந்து முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் எடுத்த உடனே அவங்கள அதை போடு இதை போடணும்னு நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை நீங்கள் வாங்க சார் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க எல்லாம் வர சொல்லி டிஸ்கஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் சார் நாங்கள் அவங்களுக்கு ரெஃபரே பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கும் மார்க்கெட் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறோம் சார் வெரி குட் மேடம் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் சார் எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் நைன் ஆர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் செவன் ஆர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி மூணு நம்பரை நீங்கள் எப்போனாலும் கூப்பிடலாம் சார் ஓகே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்றப்ப நீங்கள் அதற்கான ஆலோசனை கொடுக்க தயாராக கண்டிப்பாக சார் எனி டைம் நாங்கள் வந்து ஆலோசனை கொடுக்க தயார் எங்களோட மார்க்கெட்டிங் டீம் வந்து ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஒரு கம்பெனியோட சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது அது ஒரு டீம் ஒர்க் ஸோ எங்களோட ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங்கும் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக யாரும் காரணம் கிடையாது எங்களோட டீம் தான் காரணம் ஸோ அது அதை நினச்சி உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் தேங்க்யூ டீம் ஸ்மார்ட் இப்போ மேடம் சார் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் எந்த முறையில் வளர்ச்சி அடைந்தது என்ன வகையான மிஷின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் தயாரிக்கிறோம் எப்படி ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் மேலை நாடுகளுக்கும் இன்னைக்கு நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டே போனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்துட்டு ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியறது இல்லை ஏன்னா அதோட அவுட்புட் தான் நமக்கு வந்து ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது அப்போ இவங்கக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹாப்பி கஸ்டமர் சொல்லக்கூடியவங்க நிறையவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மவுத் டு மவுத்தாக நல
நீங்க எந்த பகுதியில் இந்த யூனிட்டை வைக்க நினைக்கிறீங்க அது என்ன மாதிரி ரீஜன் அது என்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பல வகை அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சா சரியா வரும் சொல்லுவாங்க அதை சார்ந்து நீங்க ஒரு யூனிட் நீங்க அமைக்கிறப்போ உங்களுக்கான வாய்ப்பை நீங்க உருவாக்கி கொள்ள முடியுமா அப்படின்றத எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஸோ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆண்டர்பர்னா வரணும்னா திட்டம் போட்டு தான் செயல்படணும் அப்படின்றது உண்மை அது அவங்களே சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சாரும் அதுல நடுவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு எங்கிட்ட பணமே இல்லை கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் டோன்ட் வரி உங்களுக்கான வாய்ப்பும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசாங்கங்களும் உதவக்கூடிய வகையில தான் இருக்குது அதுல மானியம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களா அதுல ஒரு டுவெண்ட்டி அவங்க பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யணும் இதை சார்ந்து அப்படின்னா அது எந்த வகையான லோன் அது எப்படி வாங்கணும் அது யாரை அணுகணும் இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கும் அதை சார்ந்த கேள்விகளும் அவங்க கிட்டே நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதனால அவங்க சொன்ன அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க தாராளமா வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணி தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஸோ இன்னும் இது போல பல நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு நம்ம கிளம்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்